никаких военных потерь, территориальных потерь Армения не возьмет. Но это надо делать сейчас. Надо делать сейчас. Пока война не разогрелась. Если война там разогреется, потеряете любой контроль над всей ситуацией. Получим Карабах 2.0, но то на этот раз уже в Зангизуле получим. Вы понимаете? 30 лет они ждали, 30 лет, лет заставят нас ждать, если не всю жизнь заставят нас ждать. Вы понимаете? Признать территориальную целостность Казербайджана. Начать делимитацию, демаркацию границ. Сохранить жизни. Сохранить жизни. Я сегодня общался с, с армянами Еревана. С очень многими. С очень многими. С ребятами. Я встречался, общался. Все говорят, не надо оставить, мы оставили в Карабах, нас Карабах не интересует. Почему они нас дергают? Мы не хотим Карабах. Никол Пашинян, твои избиратели не хотят больше Карабах. Чего ты дергаешь этот Карабах? Кто хочет Карабах, вот кто вот эти телеграм-чаты, э, э, телеграм-чаты, вот эти все российские, массийские, вот те, кто хочет, говорят, Карабах это Армения, э, или Карабах это независимая страна, они прямо противоречат президенту той страны, в которой они находятся. Они идут против Владимира Путина, который говорит, что Карабах это Азербайджан, безусловно. Вообще, представляете, что вы делаете, Ара? Герои нашлись. С международно правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Да. да, Карабах это Азербайджан. Я с самого начала в своих эфирах это говорил. С самого начала. Нет, нет, чтобы по-нормальному это... А, под руководство Армении. Нет, чтобы по-нормальному, по-человеческому это сделать. Вы ведь это признаете. Вы ведь это признаете. Только вопрос, сколько человек вы убьете перед тем, как это признаете. Сколько человек? А это же не, Ар... не Армения. А это не Армения. Но сколько человек на территории Армении вы убьете, пока признаете эту очевидную истину, которую весь мир признал? Герой...